नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टाइम बम सीरीज जिसमें हम लोग देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रश्नों को नॉन वर्बल रीजनिंग के इन प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो समझिए आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसमें वो सारे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और किन्हीं किसी ना किसी लेटेस्ट परीक्षा में पूछे ही गए हैं ये सारे प्रश्न और टाइम पे बम सीरीज में चलाता हूँ परीक्षा से एक डेढ़ महीने पहले तो पहले ही एक महीना डेढ़ महीना पहले ही के समय ये टाइम बम सीरीज होता है जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है तो ये है पासा का प्रश्न इसमें विविध प्रकार के प्रश्न मिले लेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के तो ये पासा का प्रश्न है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा विधिवत जानकारी नहीं दी जाएगी आपको फिर भी थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाएगा तो पासा में मैंने बताया है विस्तार से जो वीडियो आप लोग देखते होंगे अगर मेरा तो कट्टम कुट्टा सिर्फ एक ही ट्रिक है कट्टम कुट्टा करना है तो छः इसमें है कट्टम कुट्टा छः इसमें भी है एक इसमें एक इसमें नहीं है चार इसमें है चार इसमें भी है तो जब दो कट्टम कुट्टा हो जाए दोनों पासों में तो जो साफ सुथली सतह बची है यानी एक इधर साफ सुथली सतह बची है यानी पांच यानी एक के विपरीत में पांच हो गया या पांच के विपरीत में कह सकते हैं कि एक हो गया तो किसके विपरीत में पूछा जा रहा है तो एक के विपरीत में पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा पांच और ज्यादातर जो साफ सुथली सतह बची उसी का ही विपरीत पूछा जाता है और अगर पूछा जाता है तो उसके लिए भी नियम है आंसर हो गया सी अब ये आकृति गणना का प्रश्न है इसमें आकृति गणना में आपको ध्यान देना होता है कि कोई त्रिभुज एक्स्ट्रा ना हो जाए कोई त्रिभुज कम ना गिन ले तो इसके लिए तरीका बताया यह जाता है कि सबसे पहले हम लोग ऐसा त्रिभुज गिनते हैं जो एकदम सादा हो सादा हो का मतलब जिसके बीच में कोई रेखा ना हो फिर ऐसा त्रिभुज जिसके बीच में एक रेखा हो फिर ऐसा त्रिभुज जिसके बीच में दो रेखाएं हो फिर ऐसा त्रिभुज जिसके बीच में दो से ज्यादा यानी कि तीन रेखाएं या चार रेखाएं हो इस तरीके से गिनने से लाभ ये होता है कि कोई त्रिभुज छूटता नहीं और कोई त्रिभुज एक से ज्यादा बार हम लोग गिनते नहीं क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर गलत आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग सादा त्रिभुज गिनेंगे जिसके बीच में कोई रेखा ना हो और सादा त्रिभुज गिनना बिल्कुल आसान होता है जैसे जैसे आप बढ़ेंगे नीचे की तरफ आपको कठिनाई मिलती जाएगी सादा त्रिभुज गिनना बिल्कुल आसान है ये एक यहां से चलना शुरू कर रहे हम लोग अगर तो ये एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ऐसे ही घुमाते जाएंगे गोल गोल तो पांच चल जाएगा एक दो तीन चार और पांच जो कि सादा त्रिभुज गिनना बहुत आसान होता है तो ये कोई बहादुर की बात नहीं ये पांच ये हो गया अब ऐसा गिनेंगे त्रिभुज जिसके बीच में एक क्रास हो अब ना दो क्रास वाला गिनेंगे ना सादा गिनेंगे सिर्फ एक क्रास हो ऐसा त्रिभुज तो हम लोग क्या करेंगे भुजाओं पर देखिए ये एक ये रेखा है और एक ये रेखा है तो दोनों रेखाओं पर हम लोग को क्रमशः गिनना है तो सबसे पहले पेटफाड़ विधि अगर विधिवत वीडियो देखते होंगे तो इस भुजा पर हम लोग केवल इधर देखेंगे ऊपर तो एक ये वाला दिख रहा है ये और ये एक ये दिख रहा है और एक ये ये चीज जिसके बीच में ये एक रेखा है याद दिला रहा है कि साधा हम लोग नहीं गिने थे फिर उसके बाद और कोई नहीं है सिंगल क्रास वाला अब इस रेखा के नीचे देखेंगे तो ये एक त्रिभुज है जिसके बीच में ये एक रेखा है यानी कि दो देखिए एक हम लोग इधर गिने एक इधर गिने अब इस वाली भूजा पर ये वाली भूजा पर इस वाली भूजा पर हम लोग रह कर देखेंगे इस वाली भूजा पर तो ऊपर एक इधर यानी कि तीन हो गया और नीचे ये वाली भूजा है ये वाली जिसके बीच में ये रेखा है चार यानी टोटल हो गया चार फिर से देख लीजिए सबसे पहले इस भुजा के ऊपर हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला त्रिभुज ये वाला एक और इधर देखें तो ये वाला त्रिभुज जिसके बीच में ये रेखा है दो अब इस भुजा पे रख के देखें ऐसे तो ऊपर ये वाली भुजा तीन और नीचे ये वाला त्रिभुज जिसके बीच में ये रेखा है तो चार तो विस्तार से अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे या कहीं भी आपने सीखा होगा तभी आप यहाँ पर त्रिभुज को आसानी से गिन पाएंगे तो चार ये है अब ऐसा त्रिभुज जिसके बीच में डबल रेखा हो तो फिर इसी तरह से इसी भुजा पर खड़े होकर देखेंगे तो इधर जो इतना बड़ा त्रिभुज है याद दिला रहा कि इसको हम लोग नहीं गिने क्योंकि इसके बीच में एक ये रेखा है और एक ये रेखा है दो रेखाओं वाला हम लोग त्रिभुज नहीं गिने तो एक हो गया अब इधर देखेंगे तो इधर सिंगल क्रास है जो कि याद दिला रहा है हम लोग गिन चुके हैं तो अभी एक हुआ अब प्लस कर लीजिए और शायद दिखे तो इस भुजा पर हम लोग पेट पे ऐसे फाड़ के इधर देखे तो एक दिखा डबल क्रास वाला और इधर देखे तो ये सिंगल क्रास है तो इसे हम लोग नहीं गिनेंगे क्योंकि गिन चुके हैं इस पे इस पे देख लिए तो अब हम लोग गिनेंगे देखेंगे इस वाली भुजा पर रख कर सोचेंगे तो इधर देखेंगे तो ऊपर एक सिंगल क्रास दिख रहा है याद आ रहा है कि हम लोग ये गिन चुके हैं सिंगल क्रास और इधर देखेंगे तो ये इतना बड़ा त्रिभुज है जिसके बीच में एक ये रेखा एक ये रेखा तो ये छूटा हुआ है तो एक और हो जाएगा यानी कि ये हो गया टोटल 
आपका दो और अब सबसे बड़ा वाला त्रिभुज कभी कभी गलती से लोग भूल जाते हैं ये वाला जिसके बीच में एक दो तीन रेखाएं हैं यानी कि कितना हो जाएगा पाँच चार नौ दस ग्यारह और एक बारह यानी यहाँ पर बारह त्रिभुज हमें देखने को मिलते हैं और कई तरीकों से गिना जा सकता है फिलहाल प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है अब देखिए अगर आप हमारे पेड वीडियो रीजनिंग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और पेन फ्री रीजनिंग को सीखना चाहते हैं तो यहाँ सारी जानकारी है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं तो ये हो गया मेरा प्रमोशन अब चलते हैं हम लोग काम की आपकी बात पे तो देखिए अगला प्रश्न है नॉन वर्बल रीजनिंग का इसमें पूछा जा रहा है कि इस खाली स्थान पे क्या आ गया इसके बाद भी चित्र दिया कभी कभी लास्ट में प्रश्नवाचक देता है कभी कभी बीच में तो यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये आगे वाला चित्र इसको पूरा करता है तो आपको ये देखना होता है कि पिछले चित्र में और अगले चित्र में क्या परिवर्तन आया है पिछले चित्र में और अगले चित्र में क्या परिवर्तन आया इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा ध्यान से देखेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे हल देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे हल देखेंगे यानी कि नहीं समझ में आ रहा तो हल देखेंगे ऐसा करते करते आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाएगी बहुत आसानी से प्रश्नों को आप खोज पाएंगे तो इस चौकोर को आप मत देखिएगा अच्छा ठीक है इसमें चौकोर में नहीं दिया है चौकोर को भी देखना है तो अब देखिए चौकोर है इसमें पहली आकृति इसमें पहली आकृति पचभुज है तो समझ में नहीं आ रहा इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग इसको और बड़ा कर दें तो शायद नहीं बड़ा हो पा रहा है खैर इतने ही बड़े में हम लोग देखते हैं तो देखिए ये जो भीतर है इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा चित्र छोटा सा है खैर तो ये भीतर जो है ये पचभुज है भीतर जो है क्या है पचभुज है पांच भुजा वाली आकृति है तो जो भीतर पचभुज है यहां पर सबसे बाहर आ गया है और बाकी कोई परिवर्तन नहीं अगर इस भीतर वाली आकृति को आप समझिए कि कुछ नहीं है और इसी पचभुज को बाहर कर दीजिए कैसे पचभुज बनता है तो ऐसे बनता है पचभुज नहीं बस बल्कि ये सठभुज है तो ये जो सठभुज है भीतर आकृति तो अगर सठभुज बाहर आ जाए तो सेम यही आकृति बन गया देखिए सठभुज सठभुज वर्ग वर्ग वृत वृत त्रिभुज त्रिभुज यानी कह सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बस भीतर वाली आकृति जो है वो सबसे बाहर आ जा रही बस तो अब भीतर क्या है त्रिभुज तो ये अगर ये त्रिभुज को खत्म कर देते त्रिभुज सबसे बाहर आ जाए तो उसके बाद किसका नंबर होगा तो बाकी सब वही रहेगा त्रिभुज सबसे बाहर आ जाए यानी कि इसी को आप चाहें तो इसी में देख लीजिए बनाने की क्या जरूरत है सबसे बाहर क्या आ जाए त्रिभुज आ जाए तो सबसे बाहर त्रिभुज आ जाएगा तो त्रिभुज के बाद सठभुज त्रिभुज के बाद सठभुज होना चाहिए तो त्रिभुज के बाद सठभुज इसमें नहीं है ये नहीं होगा त्रिभुज के बाद वर्ग दिया ये भी नहीं होगा त्रिभुज के बाद इसमें सठभुज दिया है और इसमें भी सठभुज दिया है तो अब सठभुज के बाद चेक किया जाए त्रिभुज के बाद सठभुज फिर वर्ग वृत्त सठभुज के बाद वर्ग वृत्त तो सठभुज के बाद इसमें वर्ग वृत्त इसमें सठभुज के बाद वर्ग वृत्त इसमें भी है और सबसे भीतर क्या होगा सठभुज में त्रिभुज में सठभुज वर्ग वृत्त सठभुज वर्ग वृत्त होना चाहिए तो वर्ग वृत्त है इसमें सठभुज के बाद वृत्त वर्ग है तो यह भी क्या हो गया गड़बड़ हो गया यहां पर हमें क्या चाहिए था त्रिभुज के बाद सठभुज वर्ग वृत्त तो सठभुज वर्ग वृत्त यानी तीन वाला सही है जो कि विकल्प बी में है हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी अगला प्रश्न है इसको इसमें पूछा हुआ है क्या कि इसको यहां पे पूरा करने के लिए कौन सी आकृति तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऐसे मिल जाए और ये ऐसे मिल जाए तो ये आकृति पूरी हो जाएगी तो ऐसा कुछ कुछ किसमें तो सब में ही दिखाई दे लेकिन ये इसमें दिखाई दे रहा है जबकि ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे है कुछ बीच में कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर दिया तो इसलिए ये नहीं होगा अब इन तीनों में क्या अंतर है तो ये जो बीच में थोड़ा सा खाली भाग बच रहा है लेकिन सब में बड़ा बड़ा सा भाग बचा हुआ है इसमें छोटा सा खाली भाग दिखाई दे रहा है तो ये भी नहीं होगा तो अब क्या होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि बीच में ये दिया जबकि बीच में कोई आकृति नहीं है और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि छोटा सा खाली भाग है जबकि इतना चौड़ा खाली भाग चाहिए था अब चार में और दो में एक आपको टिक करना है तो ध्यान दीजिए जो एक है ये जो कटा हुआ है ये कहाँ आया हुआ है ये जो इस पे जुड़ रहा है यहाँ पे जुड़ रहा है यहाँ पे जबकि इसमें जुड़ रहा है कहाँ पे इसमें जुड़ रहा है आपका डायरेक्ट यहाँ पे तो ये भी ठीक है और 
ये तो है ही नहीं आंसर इसमें हमें ढूंढना था ये जुड़ रहा है यहाँ पे और इसमें जो है ये जुड़ रहा है एकदम यहाँ पे और यहाँ पर भी ये चीज आके ऐसे जुड़ रही है और यहाँ पर भी ये चीज आके ऐसे जुड़ रही है तो थोड़े बहुत का अंतर है थोड़ा सा दूर है ये थोड़ा सा भीतर है इसलिए आंसर चार की तरफ जा रहा वैसे यहाँ पे स्पष्ट चित्र थोड़ा सा बनने में दिक्कत हुआ है ठीक से बनाया नहीं गया है फिर भी आंसर हमारा चार है खैर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें बताना है कि कौन सी आकृति अलग है चार आकृतियों में कौन सी आकृति भी नहीं जब ध्यान से देखेंगे तब आपको बातें समझ में आएंगी कि कौन सा अंतर है क्योंकि बहुत पैटर्न होते हैं इसमें प्रश्नों को अलग छाटने के लिए तो इसमें क्या पैटर्न है आप चाहें तो वीडियो रोक के थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए एक मिनट दो मिनट उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए तभी आपको आनंद आएगा तो देखिए खैर इसका आंसर क्या है तो देखेंगे सबसे बाहर जो आकृति है वो कितने भुजाओं की संख्या के आधार पे अब भुजाओं की संख्या के आधार पे भी कई पैटर्न होते हैं खैर यहाँ पर जो पैटर्न उसको अगर हम लोग देखें तो सबसे बाहर से भीतर हम लोग चल रहे हैं चाहे तो भीतर से बाहर भी आ सकते हैं मेरी आदत है बाहर से भीतर तो सबसे बाहर कितनी आकृति है पांच भुजा वाली आकृति उसके भीतर चार भुजा वाली आकृति और उसके भीतर सठ भुज है यानी कि पांच चार देखिए ये पांच भुजा फिर चार भुजा उसके बाद छह भुजा इसमें क्या है बाहर जो एक दो तीन चार पांच यानी पांच भुजा और उसके भीतर चार भुजा और उसके भीतर तीन भुजा पांच चार तीन और इसमें क्या है तीन भुजा सबसे बाहर उसके बाद ये चार भुजा उसके भीतर पांच भुज आकृति इसमें क्या है सबसे बाहर एक दो तीन चार पांच छ यानी छ भुजा उसके बाद पांच भुजा और उसके बाद चार भुजा अब इसको ध्यान से देखिए अंकों को तो आपको समझ में आएगा इसमें घटते क्रम में पांच चार तीन इसमें तीन चार पांच बढ़ते क्रम में है इसमें चार पांच छ बढ़ते क्रम में है घटते क्रम में है यानी जो भी है क्रमशः चार पांच छ तीन चार पांच तीन चार पांच क्रमशः है लेकिन इसमें पांच के बाद चार घटा है फिर बढ़ गया यानी कि अप डाउन है तो यही अलग है एक यानी कि हमारा आंसर हो जाता है ए अब देखिए ये नाव वाला प्रश्न तो ये एक नाव है तो इसके नीचे परछाई पड़ जा रहा है जल प्रतिबिंब की तरफ दो नाव दिखाई दे रहा है तो ये भी इसका भी परछाई या जल प्रतिबिंब कह लीजिए ऐसे बनेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा ऐसा कुछ दिखेगा तो ऐसा किसमें है तो विकल्प बी में है हमारा आंसर हो जाता है हंसते हंसते विकल्प बी इससे ज्यादा कठिन प्रश्न आपको यूपीटी पहले सी पीटी की परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें एन तक की परीक्षाओं के प्रश्न है ग्रुप डी के प्रश्न है और भी परीक्षाओं के इसमें प्रश्न है तो देखिए ऐसे प्रश्नों को ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है परीक्षा तो आप क्या चला की कर सकते हैं अगर ऑफलाइन परीक्षा है तो या ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का विभाजन नहीं समझ में आता कहाँ से क्या हो रहा है तो अगर ऐसे कर दिया जाए वैसे ऑनलाइन परीक्षा में आप नहीं कर पाएंगे अगर ऑफलाइन परीक्षा में ऐसे कर सकते हैं ताकि पता चल जाए कि कहाँ से वृद्ध खत्म हो क्योंकि एक ही जैसी आकृति में कन्फ्यूज हो जाता है अब आकृतियों के परिवर्तन का क्रम देखना है यहाँ पर हम लोग इसका मैप बना देते हैं अब आकृतियां क्लाक वाइज घूम रही केंटी क्लाक तो व्हाइट वाली आकृति कहाँ है तो यहां पर है देखिए यहां पर इस लोकेशन पर और अगले में कहा चला गया इतने में देखा जाए तो ये चला गया यहां से यहां यानी कह सकते हैं कि कि क्लाक वाइज कितना यहां वाली आकृति कितना घूमी है यहां से बस यहां चली यानी कि क्लाक वाइज यहां से आने का मतलब एक खाना क्लाक वाइज क्लाक वाइज नहीं लिख रहे बस एक खाना यहां वाली आकृति एक खाना अब ये गुड़े वाली आकृति जो है यानी कि यहां वाली आकृति यहां वाली गुड़े यहीं पर है लोकेशन बस दिखा रहा हूं यहां पर है और ये गुड़े अब इसमें कहा दिखाई दे रहा है तो यहां पर दिखाई दे रहा है यानी यहां पे गुड़े यहां पर है नीचे दिखाई दे रहा है गुड़े नहीं है प्लस है गुड़े कहां दिखाई दे रहा है यहां पर दिखाई दे रहा है यानी कि यहां पर यानी गुड़े यहां पर है यहां पर और फिर यहां दिखाई दे रहा है यानी कि क्लाक वाइज कितना तो एक दो यानी कि यहां जो आकृति है ये दो खाना क्लाक वाइज क्लाक वाइज सभी आकृतियां घूम रही हैं तो यहां वाली आकृति दो खाना अब ये सादा वाला या काला वाला वृत्त या सादा वाला वृत्त कितना घूम रहा है तो यहां पर है कहां पर है इस समय लोकेशन तो ये यहां पर है यहां पर है सादा वाला अब इसमें सादा वाला कहा है तो यहां पर यानी कि यहां पर आ गया इस वाले में इस लोकेशन पे तो यहां से यहां आना यहां से यहां आने का मतलब क्लाक वाइज एक खाना दो खाना यानी यहां वाली आकृति भी दो खाना क्लाक वाइज अब यहां वाली आकृति को पता करना है तो ये प्लस यहां पर है यानी यहां पर है देखिए यहां पे यहां पर है अगले में कहा चला गया प्लस इसमें देखा जाए तो यहां का मतलब यहां पे यानी कि 
यहां पे चला रहा है यहां पे तो यहां से यहां आने का मतलब एंटी क्लाक एक खाना कह सकते हैं एक दो क्लाक ही वही सबको कहा जाए तो यहां से यहां आने का मतलब यहां से यहां आने का मतलब एक दो तीन यानी यहां वाली आकृति तीन खाना क्लाक वाइज घूम रही देखिए सबका मैप तैयार हो गया और सब क्लाक वाइज है यहां वाली एक खाना यहां वाली दो खाना यहां वाली दो खाना यहां वाली तीन खाना और भी किसी तरीके से आप इसको एंटी क्लाक भी समझ सकते हैं लेकिन फिलहाल सबको मैंने क्लाक वाइज लिया अब इसका परिवर्तन अगर पता लगाया जाए तो इसका आंसर हम लोग यहां बना देते हैं देखिए यहां प्लस अब ये भी परिवर्तन इसमें भी आप चेक कर सकते हैं यहां वाली आकृति कितना खाना घूमना है एक खाना यानी ये यहां दिखाई दे रहा होगा यहां दिखाई दे रहा है अब ये व्हाइट वाला कितना खाना घूमता है यहां वाली आकृति दो खाना तो व्हाइट वाला यहां यहां चलाया होगा देखिए यहां पर है प्लस वाला कितना घूमता है यहां वाली आकृति दो खाना यानी एक दो यहां दिख रहा होगा यहां दिख रहा है यहां वाली आकृति तीन खाना यानी यहां वाली ये गुड़े तीन खाना घूमेगी यानी एक दो तीन यहां होगी तो देखिए यहां है तो अब आंसर लाने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं यहां वाली आकृति यानी ये वाली आकृति दोनों उंगली को देखिए ये वाली आकृति कितना खाना एक खाना यानी प्लस जो है यहां से एक खाना घूमेगा तो यानी यहां पर चला आएगा अब यहां वाली आकृति कितना घूमती है तो दो खाना क्लाक वाइज तो सादा वाला वृत्त एक यहां पर है तो यहां से एक दो यानी यहां पर चला आएगा सादा वाला वृत्त अब यहां वाली आकृति कितना गुड़े तो गुड़े दो खाना यहां पर है तो दो खाना का मतलब एक दो यानी यहां पर गुड़े वाली आकृति चली आएगी अब यहां वाली आकृति कितना तीन खाना तो यहां वाली आकृति कौन है एक सफेद वृत्त सफेद वृत्त यहां है ये दोनों चीजों को देखिए सफेद वाली आकृति यहां है तो तीन खाना इसको घूमना है क्लाक वाइज तो यहां से तीन खाना घूमेगी तो एक दो तीन यानी सफेद वाली आकृति यहां इसको सफेद को मैं ऐसे नीले से दर्शा दे रहा हूं सफेद वाली आकृति यहां तो ऐसा किसमें यानी कि गुड़े प्लस गुड़े प्लस इसमें है इसमें नहीं है कट गया इसमें नहीं है कट गया गुड़े प्लस इसमें नहीं है कट गया यानी यही हमारा आंसर सब मिला सकते हैं आप आंसर तो आंसर हमारा एक है जो कि विकल्प ए में है अब इसमें कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी यही फिर से बताना है तो देखिए अगर इसी में देखा जाए तो ये ऐसे है ऐसे तो यानी यहां पर एक चीज ऐसे होगा और ये चीज ऐसे बन जाएगा और यहां से ये वाली आकृति ये लाइन ऐसे जाके मिलेगी ऐसा ऐसा अब केवल इतने को देखिए इतने को केवल देखिए तो समझ में आएगा ऐसी रेखा चाहिए ऐसी तो इसमें ऐसी नहीं है कट गया इसमें 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 इस ऐसी है इसमें इसमें तो पूरा कट पीस है तो ये भी नहीं होगा एकदम गुड़े जैसा बन गया गुड़े नहीं बनना केवल एक रेखा चाहिए तो इन दोनों में है अब इन दोनों में क्या अंतर है तो यहाँ जो रेखा है एकदम ऐसे सीधा है देखिए प्लस जैसा है अलग पेन से देखिए इसमें यहां पे जो है यहां पे ध्यान दीजिए ये प्लस जैसा बन रहा है देखिए यहां पे प्लस जैसा बन रहा है या यहां पर भी देखिए प्लस जैसा बन रहा है यहां पर भी देखिए प्लस जैसा बन रहा है यहां पर भी देखिए प्लस जैसा बन रहा है लेकिन इसमें देखिए ये प्लस जैसा नहीं बन रहा है ये तिरछा बन गया है और यहां वाली ये लाइन भी नहीं है लेकिन इसमें प्लस जैसा बन रहा है यानी कि यही हमारा आंसर है दो जो कि विकल्प बी में है आंसर हो गया विकल्प बी तो थोड़े थोड़े से हम सब हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं थोड़ी थोड़ी बातों से छोटी छोटी बातों से आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं अब देखिए इसमें क्या है एक आकृति ये डंडा ऐसा है तो ये डंडा ऐसे है यानी ये बाएं झुका है तो ये दाएं झुका है तो ये दाएं झुका है तो अब हमें बाएं झुका वाला डंडा चाहिए तो बाएं झुका डंडा तो सब है कोई आंसर नहीं अब इसका मुंह नीचे है दोनों का तो ये दोनों का मुंह ऊपर है इतने ही से पता किया जाए और इसमें इसमें जो है और नीचे वाली चीज ये देखिए ये वाला जो दाएं साइड में है इससे सटा वाला कहिए इन दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग ये दोनों की तो ये नीचे की तर, नीचे की तरफ जा रहा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है दोनों आसपास की अगर बात किया जाए तो ये नीचे की तरफ जा रहा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इसके दूर दूर वाले अब इसकी और इसकी बात किया जाए तो ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ यानी ठीक अपोजिट हो जा रहा है सारी बातें अपोजिट हो जा रही हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे बनेगा तो ये नीचे की तरफ है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे और ये ऊपर की तरफ है तो कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ दिखाएगा ऐसे नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ दिखाएगा और ये ऊपर की तरफ तो इसको ध्यान दीजिए तो इसमें यह ऊपर की तरफ नहीं कट गया इसमें यह ऊपर की तरफ ये वाला टांग इस टांग की बात कर रहा हूं ऊपर की तरफ नहीं कट गया इन दोनों में ऊपर की तरफ है इन दोनों में ये टांग इसकी बात कर रहा हूं मैं इस वाले टांग की इस वाले टांग की क्योंकि ये ऊपर है 
तो ऐसे बनेगा तो ये ऊपर है तो जरूर इसका अपोजिट होगा यानी कि जैसे इसमें हुआ है ये ऊपर है तो ये ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है तो उसी तरह से ये नीचे जा रहा है तो ये वाला इसका टांग जो है जरूर टांग जरूर जो है ऐसे ऊपर जाएगा और ये ऊपर जा रहा है तो जरूर ये नीचे जाएगा तो इससे तो ये पकड़ में आ गया अब इसी तरीके से ये नीचे है तो ये जरूर ऊपर होगा ऐसे तो ऊपर तो खैर दोनों विकल्पों में है तो इस टांग से तो कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा तो इसको हम लोग कुछ नहीं समझेंगे टांग से कुछ नहीं पकड़ में आ रहा है टांग से कुछ नहीं पकड़ में आ रहा तो अंतर कहां से है तो देखिए जरा ध्यान से देखिए ये जो चीज है अगर कोई लाइन ऐसे खींची जाए तो उसके पैरलर में ये है प्लस जैसा या ऐसे खींची जाए तो ये पैरलर में है लेकिन अगर ऐसे खींच के ऐसे कर दे तो ये सीधा नहीं है ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्या समझाना चाहता हूं और तिरछी लाइन अगर ऐसे में खींच रहा हूं तो ये इसके पैरलर में ठीक है एकदम ठीक नब्बे अंश का कोड ये भी बनेगा ये भी बनेगा ये भी ये भी या ऐसे खींचू तो ये भी क्या है नब्बे अंश का कोड़ है ये भी नब्बे ये भी नब्बे ये भी नब्बे लेकिन ऐसे खींच के और मैं ऐसे कर दूं या ऐसे खींच के मैं ऐसे कर दूं तो ये नब्बे अंश से ज्यादा का है ये भी नब्बे अंश से कम का है ये नब्बे अंश से ज्यादा का है तो ये समकोड़ नहीं बन पा रहा है तो इसमें ध्यान दीजिए ये जो लाइन खींची गई है इस पर यह क्या है और इसमें ध्यान दीजिए ये दोनों क्या है एकदम ये एकदम सीधे जैसी है लेकिन इसमें ये ऐसे झुका हुआ है ऐसे सीधे नहीं है और इसमें जो है नब्बे अंश का कोड कह सकते हैं लगभग लगभग नब्बे अंश का कोड इसमें बन रहा है ये 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 नब्बे अंश का कोड जैसे कि इसमें नब्बे अंश का कोड लगभग बन रहा है इसमें भी लगभग कह सकते हैं और इन दोनों का मिला दिया जाए ये ऊपर वाले का नीचे से ऊपर वाले के नीचे से और ये लाइन तो ये नब्बे अंश का हो जाएगा ठीक अब इन दोनों को देखिए इसका ऊपर वाला टांग इसका नीचे वाले से मिला दिया जाए ऐसे और ऐसे कर दिया जाए तो ये और इसको देखिए ये तो नब्बे अंश का ये बनता है लेकिन ये वाला क्या है ये वाला जो है नब्बे अंश का नहीं बन के एकदम सीधा है जबकि थोड़ा सा तिरछा चाहिए यानी हमारा आंसर हो जाता है चार क्यों चार हो जा रहा है क्योंकि ये जो चीज है चीज है वो तिरछा है ठीक उसी तरह से जैसे कि इसमें थोड़ा सा तिरछा दिया गया है यानी हमारा आंसर हो जाएगा चार जो कि विकल्प डी में है थोड़ा सा का अंतर है आप जब प्रश्न पत्र में देखेंगे या ऑनलाइन परीक्षा में देखेंगे देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा यहां पे थोड़ा सा चित्र धुंधला जरूर है अब इसको देखकर आराम से उत्तर बता सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न कई परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है लेकिन हर जगह पैटर्न प्रश्न का तरीका अलग है क्लू अलग है यहां पर देखिए इसका मुंह कह सकते हैं दाएं साइड में है तो इसका मुंह बाएं साइड में है और अपोजिट साइड में भी है और इसका भी मुंह बाएं साइड में है तो इसका मुंह दाएं साइड में इसका मुंह बाएं साइड में है तो इसका भी इसका मुंह दाएं साइड में है लेकिन इसमें इसका भी मुंह बाएं साइड में है इसका भी मुंह बाएं साइड में तो यही हमारा अलग है अलग ही बताना था जो कि विकल्प डी में है तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यूपी टी पल एस सी परीक्षा के लिए टाइम बम सीरीज ऐसे ही अब जारी रहेंगे धन्यवाद दोस्तों